Bienvenidos a tu programa Reparación de Motores de Jardinería. Trabaja con seguridad. Es tu responsabilidad y no la mía. Aprendamos juntos. Bueno, en este día a muchos de mis seguidores me pidieron que si les enseñara, si les enseñaba a afilar cadenas de motosierras con un afilador eléctrico. Bueno, en este día eso es exactamente lo que vamos a hacer. Ok, primeramente uh, voy a tener que hacer posiblemente, voy a tener que hacer unos 3, 4 videos para poder explicar todo lo que... Todo lo que necesitan saber sobre estas máquinas eléctricas de afilar cadenas porque es eso es un tema muy muy variado ok primeramente la seguridad sobre todo trabaja con seguridad pues es tu responsabilidad y no la mía primeramente eh, vamos a usar una esta es un, una uh, máquina afiladora eh, eléctrica es de la marca Oregon y, y es el modelo vamos a ver el número de serie estoy buscando es el modelo 109 179 uh, de la marca Tecome entonces uh, seguridad primeramente ocupas a uh, lentes les voy a mostrar en, en, en un momento ok número uno necesitas tus lentes para protegerte para proteger tus ojos ok entonces yo no voy a usar estos lentes de protección, voy a usar estos lentes, también son de protección, pero también me sirven para leer. Pero esto es lo que tú debes usar y hay lentes que venden para, para las personas que no pueden ver las letras chiquitas como yo. Ok, ahora debes protegerte tus oídos y debes de tener... Debes de tener máscara para, para, para tu nariz también. Desafortunadamente, ahorita no tengo máscara. Eh, eh, acabo de ordenar la máscara especial para cuando afile, afile cadenas de motosierra. Vienen en camino y les prometo un video cuando tenga la máscara especial para esto. Porque acuérdense que este polvo que ven aquí es pedacitos finitos de acero y se meten a los pulmones y te pueden dañar con el tiempo tus pulmones pues si no tienes nada pues puedes usar un pañuelo de menos pero les prometo hacer un video con la máscara especial para esto no afilen navajas sin tener protección en sus en sus ah, en su nariz bueno, entonces vamos a empezar y les voy a explicar en, en estos momentos. Ok, primeramente, antes de, de afilar tu navaja, debes de preparar lo, la piedra. Ahora, ¿cómo preparas tú la piedra de esta manera? Permíteme. Vamos a conectarla. Lo que tú quieres hacer en tu piedra, quieres hacer una U. O sea que esto es, 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 es lo, que, lo que yo hago. Ah, ahora, ya que yo can... Y... Esta piedra de afilar hace dos propósitos. Te limpia la piedra, te quita la, una especie de cáscara que se hace y impide que ya no afile bien la navaja y te hace una U, una forma de U, lo que te da forma a tu diente cortante de tu cadena. Aquí estamos haciendo eso. Ok, una vez. 
vez que hacemos eso, una vez que hacemos eso, hay tres posiciones que debes ajustar o regular antes de empezar a afilarte una baja. Es la posición de ángulo que viene siendo esta, que es lo que estoy hablando de ángulo, si se fijan, este ángulo que usual, usualmente es 30 grados en, en, la, en, en las cadenas de las motosierras y ese es el ángulo de lado y tenemos el ángulo central que viene siendo este, se fijan este número, Us lo puedes poner en 60, 70, 75, 80, 90 o lo puedes bajar a 65, 50 hasta 40. Usualmente, eh, eh, ven ahí que tengo en rojo el 60 y el 90. Va, usualmente para afilarte una baja se necesita el ángulo 60. Ahora puede cambiar o variar un poquito, pero si no te quieres equivocar, lo haces en el 60 y tus cadenas quedan bien. Ya les expliqué que voy a hacer varios videos porque hay mucho que aprender. El otro ángulo, o sea, el ángulo 90, que estamos viendo aquí, y ya se está pegando la tierra ahí, este. El 90 es para afilar, no, eh, no tu navaja cortante, sino tu diente de profundidad. Se fijan, a, 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 a ver, ya el, Se fijan, este es el diente de profundidad. Y... Esta es tu navaja cortante de tu cadena, ¿verdad? Ahora, el, el, el otro ángulo que tienes que regular antes de afilar es el, el, la lengua esta, que, que es el ángulo trasero, es como un ángulo. Esto, bueno, esto, ah, ¿cómo se los quiero explicar? El otro ángulo realmente es el cero. Esto, 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 esto no es un ángulo, esto solo es, una, es un freno para que no se te mueva la cadena. El otro ángulo es 0 y 90, pero ese es para afilar tu diente de profundidad. Para afilar tu cadena, usas el 60, el ángulo central es el 60, o sea que es, es lo que afila la parte de enfrente de tu navaja cortante y el ángulo 30 que es el que afila tu ángulo de lado de tu navaja cortante lo otro el 0 y el 90 es para afilar el diente el otro diente no el cortante sino el diente de profundidad y no los quiero revolver vamos pasos por pasos les digo hay mucho que aprender Vamos a empezar primeramente con el ángulo 30, el ángulo de lado y el ángulo central aquí, o sea de la parte de enfrente. Cuando vas a afilar tu navaja empiezas, tienes que usar el, el 30 y el 60 en, tus, en tu máquina eh, eléctrica de afilar. Porque lo primero que tú haces es afilar tu navaja cortante después que haces eso les voy a enseñar cómo revisar si tu diente de profundidad necesita que eh, necesita que lo rebajes un poco este no se afila se rebaja un poco o no hay una una técnica para saber eso pero la mayoría de las veces todo lo que tienes que hacer nomás es afilar esta parte, o sea, tu navaja cortante de tu cadena. Esto, el diente de profundidad se hace cuando ya se empieza, o ya te queda menos de la mitad de tu navaja cortante. Entonces vamos a empezar, siempre empiezas con el lado derecho. Siempre es mejor afilar primero eh, tu lado derecho. Y es lo que vamos a hacer. Lo vamos a poner en el número 30. Amén, amén, es 
Ahora, que a, ahora vamos a empezar, la ponemos en 30, lo aprieto, está en 60, mi ángulo central, mi ángulo central frontal y mi ángulo de lado. Ahora, una vez que lo puse en 30, voy a... Me, vamos a ver, me, empezamos con el lado derecho. Ahí está, me había equivocado. Este es el lado, siempre empiezas con el lado derecho. Ahora, lo que vamos a hacer es esto. Primeramente, vamos a recorrer mi freno de mi cadena pa, que se usa para que no se mueva. Vamos a usar ese freno. Ok. Ahora, una vez que estamos ahí, vamos a Is there enough light there, George? Ok, permítame, porque quiero que, que vean ustedes, es muy importante que vean. Se fijan ahí, ahora, aquí les quiero mostrar algo, George. Quiero que vean esta parte. Ok, este tornillo lo, lo uso para, para la. Es para la, Entonces se llama el tornillo de profundidad. Fíjense, voy a aflojar mi tornillo. Se fijan y va a empezar a, 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 a bajar mis navajas. Ahí está, ya tocó el diente. Pero mi freno lo, lo, lo ocupo recor recorrer para atrás. Lo ocupo. Recorrer para atrás. Ahí está. Estamos listos. Se me movió. Estoy batallando porque quiero darle luz a ustedes. Para que vean lo que estoy exactamente. Para que vean lo que estoy haciendo. Okay. Vamos a avanzarlo. Ahí. Ahí toca mi piedra. ¿Se fijan? Trabajo con mi freno y al mismo tiempo con mi tornillo de profundidad. Ahí bajó ya, ¿se fijan? Un poquito más, voy a, voy a hacer penetración en mi, en mi navaja cortante. Voy a hacer un poco más de penetración, ¿están listos? Un poco más, un poco más. Estoy batallando, pero les quiero dar luz para que vean el proceso. Un poquito más. Ahí está. ¿Qué les parece esa penetración? Pero debes de tener cuidado. Es lo que quiero ahí. Debes de tener cuidado al mismo tiempo de no bajar tu piedra de afilar tan abajo que vas a... To no, lo que tú no quieres hacer es, es afilar afuera de tu, de tu diente cortante aquí. Ok, ahora permítanme un, un segundo. Permítanme un segundo aquí. ¿eh? Ahora lo que voy a hacer. Ahí está. Voy a recorrerla para atrás poquito. Ahora sí. Todo. Ahora. Todo lo que es esto. Esta rueda se usa. Para que tu na navaja. Tu cadena no brinque para afuera. Ahí está un poco apretadita ya. La vamos a dejar ahí. Ahí, ahí la vamos a dejar. Ok, entonces vamos a empezar. Vamos a remover un poquito para enfrente. ¿Estamos listos?
¿Sí? Está un poquito muy profundo, no queremos eso. Un poquito menos de, de penetración. Es lo que queremos cuando mucho ahí. Ahí está perfecto. Y voy a avanzar mi navaja cortante un poquito más. Ahí está, eso es lo que quiero. Ahora les voy a enseñar ok, ahora al último hago eso, avanzo uno más ¿estamos listos? perfecto, otro más Y son unos toquecitos lo que haces. Solamente tienes que darle unos toquecitos aquí. No le tienes que dar con toda la fuerza porque rebanas. Vas a rebanar la navaja cortante o la vas a quemar. Son unos toquecitos, como tres toquecitos. Uno, dos, tres, de tres a cinco. Ahí está, perfecto. Ok, ahora... Les voy a mostrar aquí lo que les quiero mostrar a ustedes. Ok, Josh, try to get as closer as you can. ¿Se fijan? ¿Y cómo se ven? Ahí quedó, miren qué bonito. Qué bonito el, el diente. Ahí quedó el diente, ahí. ¿Se fijan? ¿Cómo quedó? Muy bonito. Ahora, una vez que tú haces el lado derecho. Todavía no lo termino. Antes de empezar a afilar. Y, y, y puedes marcar con blanco. Un puntito. Ahí. Para que cuando termines de afilar. Te des cuenta. Que ya afilaste toda la navaja. Supongamos. Por motivos de tiempo. Supongamos que ya. Afilé el lado derecho. Nos vamos al lado izquierdo. Y me vuelvo a poner de nuevo. En el número 30. Pero, pero esta vez tengo que, mover, que volver a ajustar mi freno. Bajo mi navaja. Ah, quedó un poquito muy pegada. Usualmente te tienes que mover un octavo para, para atrás. O es un poquito lo que te mueves. Ok, ahí mero. Entonces... Un poquito más para enfrente. Ok, estamos listos, les le voy a mostrar con la luz. Voy a mostrarles con la luz, listos. Ahí está. Ahora. Ay, perfecto, miren, miren qué, qué bien. Ay, 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 miren, miren nomás. Vean a la luz. Ven el diente cortante, es, es perfección lo que se llama. Ok, ahora lo que tú tienes que hacer, afilas nomás un... Afilas nomás una navaja cortante y te paras lo que, lo que tienes que hacer debes asegurarte que la medida de tu navaja cortante de la derecha que aquí tengo tre tres líneas pequeñitas va a ser la misma déjame, déjame cuánto tengo aquí tengo dos y media entonces lo que pasa 
que estoy afilando muy, estoy, estoy afilando a este lado, lo, estoy haciendo, lo, lo está haciendo más pequeñito que este. Entonces lo que voy a hacer aquí, voy a hacer un poquito para atrás. Y, y, y vamos a volver a probar. ¿Están listos? Ok. Ahí está bien. Vamos a volver. A ver cuánto tengo. Ahí está. Tengo tres. Tengo. No sé si ven, pero tengo tres líneas pequeñitas aquí. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que quiero? Tengo lo mismo en el otro lado, que son tres líneas pequeñas. Ok, ahora. Ok. Okay. Ahora, bueno, aquí termino este video. Uh, no estoy a. Uh, hay, hay mucho más que enseñar, pero este, bueno, vamos a, a hacerlo. Uh, aquí termino el, el, el video de este. Abrazos para todos ustedes, para todos ustedes. Abrazos para sus familias. Preparación de motores de jardinería. Suscríbete. Uh, mantén la campanita prendida. Dame likes, apóyame con los me gustas, si te gusta mi, mi video y nos vemos en el, en, el siguiente, en el siguiente video, reparaciones de motores de jardinería. Jesús te ama.